Hi, hello everyone. Greetings from Smart Biology Tricks. In this video, we will discuss the topic of thin layer chromatography. Thin layer chromatography is a basic principle and simplified procedure in this video. So, we will skip the video so that you can be able to perform thin layer chromatography with your own sample. Myself, Dr. P. Thipak, Assistant Professor, RBS Cass Solor. So, thin layer chromatography is a basic introduction. So, thin layer chromatography is a mixture of biochemicals, mixture of plant chemicals or chemicals நம்ம separate பண்ணும் ஒரு specific chemicals isolate பண்ணும் அப்படினா thin layer chromatography தான் ஒரு basic choice இருக்கும் so இந்த thin layer chromatography முலையுமா நம்ம ஒரு disease கு drug வந்த isolate பண்ணம் முடியும் so நம்ம majority of infectious non-infectious disease கு plant based or natural based medicine தான் நம்ம use பண்ணிட்டுருக்கும் so ஒரு plantல different biomolecules இருக்கும் example phytochemicals like flavonoids alkaloids, phenolic compounds, இந்த மறு different steroids, இந்த மறு என்ன compounds அல்லாம் present time போம். சோ, அந்த compounds வேண்டு, specific compound isolate பண்ணும் biomolecule isolate பண்ணும் நான் thinly chromatography use்சாகும். நமக்கு இன்னும் நம்ம ஒரு commercial example சொல்லும் நான் மலேரியாக்கு use பண்ணும் புடிய drug ஓட பேரு பார்த்தீர்கள்னான் artimeter, artimizin Penicillin motetam abdin gak orang fungus lelonde, tapi penicillin abdin gak orang drug isolate panna. So ini, semua natural sources lelonde orang bio molecule isolate panna nuna basic teknik thin layer chromatography yang boleh use pula arko. So ini slide lelonde kita pati terkak picture yellow terkak kuriya picture lelonde pati kena thin layer chromatography perform panna orang thin PLC sheet. So ini sheet lelonde different bands orang lekuk teriun. So agros jelah electrophoresis orang result mari arko. So ini band lelonde kami pati kena different bio molecules. Based on the molecular weight of the biomolecule and the polarity of the organic solvent, इधर लामे different different band आ move आयर के तीन layer chromatography ला। Figure B लेर करते पतिंग ना it is a picture of column chromatography। So column chromatography मुली मा gram कनकला लामे लोड़ा plant extract लाटी biomolecules लामे separate पना बने यो। But तीन layer chromatography मुली मा उरे microgram level ले यो ले mule कनकला दा नम्मा लाल separate पना मुड़ियो। Figure C ला पतिंग ना लेर करते वंदे TLC authentication நம்ம் கலாம் கமாட்டக்கராப்பி பர்ப்பாம் பண்ணதுக்கப் பிறோம் நம்ம் கடைக்கு குடிய fractions crude extract வடு கம்பார் பண்ணி பார்க்கிறதுதா வந்து TLC authentication so next slide பத்திங்க நான் கலாம் கரண்டக்கராப்பி எப்படி பர்ப்பாம் பண்ணதுக்கு ஒரு பிக்க So, column chromatography perform பண்டுதுக்கு நம்க்கு glass column தேவைப் போனும். So, glass column இல்லாது பச்சத்திலியும் நாங்க என்ன பண்ணும்னா, நம்ம titration use பண்ணக் குடியும் ஒரு burette use பண்ணி நாங்க column chromatography perform பண்ணும். So, normal croton plant use பண்ணி, column chromatography perform பண்ணி, different fractions isolate பண்ணிக்கும். So, இந்த different fractionsலியும் different color indicateாச்சு, So, இந்த colors எல்லாமே pigments, different pigments வந்து represent பண்ணது. So, ஒரு thinly chromatography perform பண்டுதுக்கு என்ன materials தேவைப் பண்டுதுங்கிறது இங்கு பாப்போம். Plant sample வேணும் ஒரு fresh plant sample எடுத்துக்கும் Martyr and Pestle for grinding the plant sample and organic solvents, methanol, hexane, இந்த மாதிரியான் organic solvents தேவைப் பண்ணும். Mobile face காக, petri dish, glass beaker இதலாமே தேவைப் பண்ணும். Scissor, glass made capillary tubes, pencil, scale. So, இதலான் ஒரு basic requirements required for performing thin layer chromatography. So, உங்களுக்கு இந்த விடியோல, demo விடியோல, நாங்க இங்க ஓன் லெபாரட்டிரில் எப்படி TLC பர்பாம் பண்டுதுங்கரத்தான் நாங்கள் பர்பாம் பண்ணிருக்கும் சாதை வந்து நம்ம பாப்போம் இந்த demo விடியோல் என் கூட TLC perform பண்டுதுக்கு help பண்டுரார் எது என்னுடு student Mr. Rajai சோ இவிரு explain இவிரு perform பண்டுப் பண்ணா உங்களுக்கு இது எப்படி perform பண்டுதுங்கரத்தான் நான TLC run பண்டுதுக்கு உங்களுக்கு first வந்து base வந்து TLC sheet தேயைப் போடும் so ready-made sheet available ஆருக்கும் நீங்கள் வந்து online லியோ அல்லது வந்து scientific supplier companies முலிமாவு purchase பண்ணுக்கலாம் so TLC sheet பார்த்தீங்கள் நான் backgroundல aluminium coat பார்க்கும் front sideல silica gel வந்து coat பண்ணிருப்பாங்க so next வந்து உங்களுக்கு வந்து capillary tubes தேயைப் போடும் so the capillary tubes is made up of glass so glass made capillary tubes வந்து different sizeல இருக்கு so நீங்க பர்ச்சேச் பண்ணிக்கலாம் ONLINEலியோ அல்லது உந்து scientific supplies கிட்டும் பர்ச்சேச் பண்ணிக்கலாம் and then glass beakers petri dish தேவைப் போடும் and இங்குலோடு plant sample வந்து நீங்க organic solvent யுச் பண்ணி grind பண்ணி sample prepare பண்ணி வைச்சுக்கும்க and glass scale and spencil scissor இந்த மாதிரியான சின்னை சின்னை equipments உங்களுக்கு தேவைப் போடும் and more essentially you need organic solvents நாம் இங்க 
பைப்பட் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன எக்யூப்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படும் நீங்கள் எடுத்திருக்க டில் டிஎல்சி ஷீட்டை அப்ராக்சிமேட்லி எயிட் சென்டிமீட்டருக்கு நீங்கள் ஒரு சின்ன ஷீட்டாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு லைனை நீங்கள் ட்ரா பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு லைன் எதுக்காக அப்படின்னா டிஎல்சி ஷீட்டோட பாட்டம்லேருந்து எபோ ஒன் சென்டிமீட்டருக்கு ஒரு லைனு அதே மாதிரி டிஎல்சி ஷீட்டோட டாப்பில் ஒரு சின்ன லைன் மார்க் பண்ண மாதிரி இருக்கும் பாட்டமில் ட்ரா பண்ணுற லைனில் நம்ம சாம்பிளை லோட் பண்ண போகிறோம் டாப்பில் ட்ரா பண்ணுற லைன் வரைக்கும் தான் நம்ம சாம்பிளை வந்து ரன் பண்ண வைக்கிறோம் ஸோ அது அது வந்து இண்டிகேஷன் ஆஃப் டிஎல்சி கம்ப்ளீஷன் இந்த ரெண்டு லைனையும் ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறம் பென்சிலை யூஸ் பண்ணி ரெண்டு டாட்ஸ் வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சாம்பிளை லோட் பண்ணுங்கள் கேப்பிலேட்டி டியூப் யூஸ் பண்ணி சாம்பிளை லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ சாம்பிள் லோட் பண்ணுறப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு கேப் விட்டு லோட் பண்ணுங்கள் ஒரே டைமில் லோட் பண்ணிங்கன்னா சாம்பிள் வந்து டிஎல்சி ஷீட்டில் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக ச மெதுவாக லோட் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனில் லோட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் கான்சன்ட்ரேஷனில் லோட் பண்ணுறப்போ டிஎல்சி செப்ரேஷன் வந்து உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ பென்சில் யூஸ் பண்ணலாம் பென் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா பென்சிலில் கிராப் ஐட் இருக்குது ஸோ கிராப் ஐட் வந்து ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டோட ரியாக்ட் ஆகாது இன்கேஸ் நீங்கள் இங்க் பென் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இல்லை லெட் யூஸ் பண்ணிங்கனாலோ அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய இங்க் வந்து ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டோட ரியாக்ட் ஆகிட்டு மெர்ஜ் ஆகிடும் ஸோ உங்களோட டிஎல்சி மொத்த டிஎல்சியும் ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஃபேஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் மொபைல் ஃபேஸ் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோவில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மொபைல் ஃபேஸ் வந்து நீங்கள் டென் எம்எல் மொத்தம் டென் எம்எல்க்கு நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா மொபைல் ஃபேஸ் வந்து நீங்கள் ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும் ஸோ எந்த ரேஷியோவில் பர்ஃபெக்டாக டிஎல்சி வந்து செப்பரேட் ஆகுது பேங்க்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகுதுங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோவில் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் இந்த டெக்னிக்கு பேர் தான் மொபைல் ஃபேஸ் ஆப்டிமைசேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ ஃபைவ் சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோ செவன் இஸ் டு த்ரீ ரேஷியோ சிக்ஸ் இஸ் டு ஃபோர் ரேஷியோ ஃபைவ் அண்ட் தென் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ரேஷியோவில் நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறப்போ தான் உங்களோட பிளான் சாம்பிள் எந்த ஆப்டிமைஸ் எந்த ஆப்டிமைஸ்டு மொபைல் ஃபேஸில் செப்பரேட் ஆகுது ஃபைனாக பேண்ட்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகுதுங்கிறத உங்களால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் மெஷர் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த சால்வெண்ட்டை நீங்கள் டிஎல்சி சாம்பரில் லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டிஎல்சி சாம்பர் நமக்கு அவைலபிள் இல்லாததுனால நார்மல் கிளாஸ் பீக்கர் அண்டு பெட்ரி டிஷ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ரெண்டு மொபைல் ஃபேஸையும் நீங்கள் மெஷர் பண்ணி அப்புறம் அக்யூரேட்டாக மெஷர் பண்ணிவிட்டு டிஎல்சி சாம்பரில் லோட் பண்ணுங்கள் லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் டிஎல்சி சாம்பரை ஜஸ்ட் வந்து ஒரு சின்ன ஷேக் மைல்டாக வந்து ஷேக் பண்ணுங்கள் அந்த இப்படி நீங்கள் ஷேக் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த மொபைல் ஃபேஸ் டிஎல்சி ஷாம்பரோட இன்சைடு உள்பக்கமாக எல்லா பக் உள் உள்பக்கமாக எல்லாமே அப்சர்வ் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட்டை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கும் உள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய என்விரான்மெண்ட் ஃபுல்லாக மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட்டில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாய்ஸ்டர் கண்டென்ட் இருக்கிறப்போ செப்பரேஷன் டிஎல்சி டிஎல்சி ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பாட் வந்து மூவ் ஆகும் மூவ் ஆகிறது வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் இந்த மாய்ஸ்டர் கண்ட் என்விரான்மெண்ட்டில் டிஎல்சி லோட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சாம்பிள் வந்து சி ஈஸியாக மூவ் ஆகும் ஒன்ஸ் நீங்கள் டிஎல்சி ஷீட்டை ஏதாவது ஒரு ஃபோர் செப்ஸ் நார்மல் லேப் ஃபோர் செப்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நீங்கள் ட எடுக்கணும் நீங்கள் வந்து நார்மல் பேர் ஹேண்ட்ஸில் டச் பண்ணக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா கையில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வெட்டு மூலியமாக ஏதாவது ஒரு ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட்டு டிஎல்சி ஷீட்டில் வந்து மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நீங்கள் மாலிகூல்ஸ் வந்து செப்பரேட் ஆகிறது உங்களால் ஈஸியாக பார்க்க முடியும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் எல்லோ இஸ் கலர் எல்லோ கலர் கிரீன் கலர் லைட் க்ரீன் கலர் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்து மாலிகூல் செப்பரேட் ஆகுது இதுவே நம்ம நேச்சுரல் பிளான்ட் ஃப்ரெஷ் பிளான்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி கலர்ஸ் தெரியுது இந்த ஒவ்வொரு கலரும் பிளான்ட்டோட பிக்மெண்ட்டை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது இதே நீங்கள் வந்து ஒரு பிளான்ட்டோட ஃப்ளவர் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனாலோ இல்லை ஃப்ரூட் பீல் எக்ஸ்ட்ராக்ட் யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் இன்னொன்று ரெட் கலர் இல்லாட்டி எல்லோ இஷ்லேயும் டார்க் எல்லோ இஷ் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கலர் உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் நாங்கள் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து நார்மல் பிளான்ட்டோட லீஃப் ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட்டோட லீஃப் தான் வந்து நாங்கள் யூஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதில் வியூ விசிபிளாகவே உங்களுக்கு வந்து பேண்ட் செப்ரேஷன் தெரியும் சில பேண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து விசிபிளாக தெரியாது ஸோ அப்படி விசிபிளாக தெரியாத பேண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம விசிபிளாக பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்
ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஷீட்டில் நான் ரன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஃபோ ஃபஸ்ட்டு ஷீட் வந்து நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு பீக்கரில் இருக்கக்கூடிய சாம்பிள் வந்து டிஸ்டர்ப் ஆனதுனால அதோட மூவ்மெண்ட் வந்து அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு ஸோ செகண்ட் பீக்கரில் பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூவாக ஃப்ளோ ஆக போயிட்டுருக்கு ஸோ எப்போவோ எது வரைக்கும் நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ அந்த சாம்பரை டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கீங்களோ ஒரு ஷேக் எதுவுமே வைப்ரேஷன் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து ஃபுல்லாக சாம்பிள் வந்து ஃப்ளோ ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் சாம்பிளோட ஃப்ளோ வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ எப்போ வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுதோ சாம்பிளோட ஃப்ளோ வந்து ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ ஒன்ஸ் டிஎல்சி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷீட்டை எடுத்து வெளியே வச்சுருங்க ஸோ ஒன்ஸ் அந்த இது ட்ரை ஆகட்டும் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய மொபைல் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகணும் ஸோ ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கேஎம்என் ஃபோர் ரீஏஜென்ட்டில் டிப் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏன் வந்து ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுறோன்னா ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டு கேஎம்என் ஃபோரோட ரியாக்ட் ஆகிட்டு ஸ்பாட்ஸ் வந்து விசிபிளாக தெரியாது ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரொசீஜர் வந்து நம்ம ஓவர் வியூவாக பார்ப்போம் நீங்கள் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளான்ட் சாம்பிளை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் கலெக்ட் பண்ண சாம்பிளை வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் யூஸிங் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் மொபைல் ஃபேஸ் ஆப்டிமைஸ் பண்ணி டிஎல்சி ரன் பண்ணோம் டிஎல்சி ரன் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸ்ப்ரேயிங் ரீஜென்ட்டை யூஸ் பண்ணி ஸ்பாட்டை வந்து விசிபிளாக பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்பாட்டை விசிபிள் ஆனதுக்கப்புறம் ஆர்எஃப் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ ஆர்எஃப் வேல்யூங்கிறது என்னென்னா ஒரு ஒவ்வொரு பயோமாலிக்கலுக்கும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட் ஆர்எஃப் வேல்யூ இருக்கும் ஸோ அந்த ஆர்எஃப் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணது மூலிமா அன்னோன் பயோமாலிக்குள் என்னங்கிறத நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ ஆர்எஃப் வேல்யூ கால் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை சொல்யூட் டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் மூவ்டு பை சால்வெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு டிஎல்சி ஷீட் நீங்கள் ரன் பண்ண டிஎல்சி ஷீட்டில் டிஃப்ரெண்ட் பேண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பேண்டை எப்படி வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது ஆர்எஃப் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஆர்எஃப்ங்கிறது என்னென்னா அந்த ஃபார்மில் என்னது டிஸ்டன்ஸ் மூடு பை சொல்யூட் டிவைட் பை டிஸ்டன்ஸ் மூடு பை சால்வெண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஎல்சி ஷீட்டில் டிஃப்ரெண்ட் பேண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த பேண்டோட லென்த்தை மெஷர் பண்ணணும் ஸோ இந்த லென்த்தை மெஷர் பண்ணி தான் இந்த ஆர்எஃப் வேல்யூ நம்ம கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸ்பாட் வச்ச இடத்துலேருந்து எவ்வளோ தூரம் மூவ் ஆகிருக்கோ ஸோ அந்த மெஷர்மெண்ட்டை ஸ்கேலில் மெஷர் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து சொல்யூட் டிஸ்டன்ஸ் மூடு பை சொல்யூட் டிஸ்டன்ஸ் மூடு பை சால்வெண்ட் அப்படின்னா டிஎல்சி ஷீட்டோட ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்லேருந்து டிஎல்சி மொபைல் ஃபேஸ் எது வரைக்கும் மூவ் ஆகிருக்கோ ஸோ அந்த லென்த்தை நீங்கள் மெஷர் பண்ணுறது வந்து சால்வெண்ட்டு ஃப்ரான்ட்டோட லென்த்து ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவை நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணி ஒரு பேண்டோட ஆர்எஃப் வேல்யூவை கால்குலேட் பண்ணலாம் ஸோ ஒரு ஒவ்வொரு பேண்டுக்கும் ஒவ்வொரு பயோமாலிக்கலுக்கும் ஆல்ரெடி ஆர்எஃப் வேல்யூ வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ உங்கள் பிளான்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அன்னோன் பயோமாலிக்குல் என்ன அப்படின்னு அதை கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் நம்ம ஆர்எஃப் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ அந்த ஆர்எஃப் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அன்னோன் பயோமாலிக்குல் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம சிம்பிளாக கண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற டெக்னிக் தான் ஆர்எஃப் வேல்யூ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஆர்எஃப் வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ஷீட்டு நீங்கள் ஷீட் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில பேண்ட்ஸ் வந்து விஷுவலாக தெரியாது ஸோ இந்த பேண்ட் எல்லாமே விஷுவலாக மாற்றணும் வியூ வியூ நார்மல் விஷுவலாக விஷுவலாக நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கேமினோஃபியூர் ரீஏஜென்ட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ கேமினோஃபியூர் கெமிக்கல் எடுத்து நார்மல் டிஸ்டில் வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த சொல்யூஷனில் டிஎல்சி ஷீட்டை டிப் பண்ணுங்கள் டிப் பண்ணிவிட்டு விலை எடுத்து பிளாட் பண்ணுங்கள் ஒருவேளை உங்ககிட்ட ஹேர் ட்ரையர் இருந்ததுன்னா ஹேர் ட்ரையர் மூலியமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லாட்டி டிஷ்யூ பேப்பர் இல்லை நார்மல் பேப்பரில் அந்த எக்ஸஸ் கேமன் ஃபோர் சொல்யூஷனை அப்சார்வ் பண்ணுங்கள் ஒன்ஸ் அப்சார்வ் ஆனதுக்கப்புறம் அல்லோ த ஷீட் ஃபார் ட்ரையிங் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை ஆகிறதுக்கு விடுங்க ஸோ ஒன்ஸ் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பாட்ஸ் வந்து விஷுவலாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நார்மலாக ஷீட்டில் தெரியாத பேண்ட்ஸ் எல்லாமே இப்போ வந்து விஷுவலாக தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ஆரஞ்ச் கலர் ஒரு ஒரு ரோஸ் கலர் பேக்ரவுண்டில் ஆரஞ்ச் கலரில் உங்களுக்கு வந்து ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே விஷு விஷுவலாக தெரியும் ஸோ இந்த டிஎல்சி ஷீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஸ்பாட்ஸை நம்ம மெஷர் பண்ணணும் ஸோ உங்களுக்கு இதில் வந்து கேமினோ ஃபோரில் சரி தெரியாத சில ஸ்பாட் வந்து அயோடின் சாம்பர்லேயும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ அயோடின் சாம்பரில் உங்களோட டிஎல்சி பர்ஃபார்ம் பண்ண
உங்களோட பயோமாலிக்கல் என்னங்கிறத நீங்கள் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி அயோடின் சாம்பரில் வச்சுருக்கக்கூடிய டிஎல்சி ஷீட்டை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேண்ட்ஸ் வந்து தெரியும் ஸோ நார்மலான டிஎல்சி ஷீட்டை நம்ம வச்சு பர்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து சில பேண்ட்ஸ் தெரிஞ்சிருக்காது ஸோ அதை வந்து நம்ம அயோடின் சாம்பரில் எக்ஸ்போஷர் பண்ணக்குள்ள சில பேண்ட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இது மூலியமாகவும் நீங்கள் ஆர்எஃப்எல்யோ